तो हम देखेंगे कि एसोसिएट एलिमेंट्स क्या होते हैं वो देखने से पहले हम यूनिट्स देखेंगे कि यूनिट्स क्या होते हैं तो हमारे पास एक रिंग होगा लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग आर को क्या होना चाहिए कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए कम्यूटेटिव रिंग उसके पास यूनिटी होनी चाहिए विथ यूनिटी विद यूनिटी उसके पास यूनिटी होनी चाहिए मान लीजिए हमने कोई भी एक एलिमेंट आर ले लिया तो क्या होगा अगर उस आर को इन्वर्स होगा इसका मतलब क्या अगर उसके लिए एक एलिमेंट एग्जिस्ट होगा सच दैट ए डॉट बी आएगा वन इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ठीक है तो ए एलिमेंट हमने आर में से लिया उसके लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट होगा जो भी आएगा आर से सच दैट उनका अगर मैं प्रोडक्ट करूँगा तो उसका आएगा वन तो इसको हम बोलेंगे ए एलिमेंट को बोलेंगे ए इज़ अ यूनिट इन आर ठीक है ए इज यूनिट इन आर दैट इज A is unit in R. A is unit in R. If if A divides one, आप बोल सकते हैं A divides one और हमने divides देखा divides का मतलब क्या होता है बा प्रीवियस वीडियो आप बोल सकते हैं तो A divides one. इसका मतलब क्या है यहाँ से हम conclude कर सकते हैं one is equals to A dot B है तो यहाँ से आप बोल सकते हैं A divides one. अभी हम देखेंगे associate elements क्या होते हैं ठीक है थीके? तो हमारे पास क्या है हमने एक आर कम्यूटेटिव रिंग ले ली है एक आर हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग है और उसके पास यूनिटी है फिर हमने क्या किया दो एलिमेंट्स ले लिए आर में से और उन दो एलिमेंट्स को हम बोलेंगे एसोशिएट अगर वहाँ पे हमें एक यूनिट मिलता है आर में से अगर एक यूनिट एग्जिस्ट होता है आर में से सच डैट हम ए को एक्सप्रेस कर सकते हैं बी डॉट यू तो हम बोलेंगे ए और बी है एसोशिएट एलिमेंट्स ठीक है एक बार फिर से देख लेते हैं तो हमें क्या बेसिकली क्या करना है कि अगर हमारे पास दो कोई भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमारे पास जो कि आर में से तो हमें ऐसा एक यूनिट ढूंढना है ऐसा यूनिट ढूंढना है आर में से सच दैट मैं इन दोनों को कोई सी भी एक प्रोडक्ट के एक्सप्रेस इनके प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकता हूँ एक को कोई भी एक को या तो मैं बी लूँगा तो बी इजिकल्स टू कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ दिस टू एलिमेंट्स तो मुझे ऐसा करना है ठीक है तो हम बोलेंगे बी और ए आर एसोशिएट एलिमेंट्स तो ये एग्जाम्पल देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है एसोशिएट एलिमेंट्स का मैंने लिया ए इज इक्वल्स टू टू और बी इज इक्वल्स टू थ्री इन मेरा जो रिंग है जेड ये मोर ओवर एक कम्यूटेटिव रिंग है और उसके पास यूनिटी है वन तो बताओ ए इज ए एंड बी आर एसोशिएट्स इज ए एंड बी आर एसोशिएट्स इज ए एंड बी आर एसोशिएट्स हमें ये बताना है ठीक है अभी क्या है हमारे पास ए है और बी है तो ए इज इक्वल्स टू बी इन टू सम कोई हमें यूनिट ढूंढना है ठीक है और सच डेट कि हम ए को एक्सप्रेस कर सकते हैं इनके प्रोडक्ट में तो जेड के अंदर जेड के पास दो ही यूनिट है एक है वन और एक है माइनस वन एक है वन और एक है माइनस वन ठीक है क्योंकि यही दो यूनिट है सच डेट मैं इनको प्रोडक्ट करूंगा वन इंटू वन उसके लिए इनवर्स खुद है तो वन आता है और वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन उसके लिए भी ये वन ही आता है तो यही दो उसके पास यूनिट है और कोई एलिमेंट्स नहीं है सच डेट अगर मैं उनको प्रोडक्ट करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा वन ऐसा कोई भी एलिमेंट्स इस जेड के अंदर नहीं है तो जेड के अंदर बेसिकली यूनिट सिर्फ दो है एक है वन एक है वन और एक है माइनस वन ठीक है तो मैं इसको टू को लिखना है थ्री इन टू सम यूनिट्स मतलब या तो यूनिट मतलब या तो वन आ सकता है यहाँ पे या तो माइनस वन आ सकता है बट टू को अगर हम वन लेंगे तो टू को हम इस पैटर्न में नहीं लिख सकते टू इज़ नॉट इक्वल्स टू थ्री इंटू वन मोर ओवर टू इज़ नॉट इक्वल्स टू थ्री इंटू माइनस वन तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए इज जो ही टू है और बी है जो कि थ्री इज नॉट एसोशिएट ये एसोशिएट्स नहीं है दे आर नॉट एसोशिएट एनी एलिमेंट्स ठीक है ये एक एग्जाम्पल हो गया तो हमें जो क्यू है वो कम्यूटेटिव रिंग है और उसके पास यूनिटी भी है और उसके अंदर हर एक एलिमेंट्स जो होते हैं उसके पास इन्वर्स होता है मतलब हर एक एलिमेंट्स के लिए यूनिट हर एलिमेंट्स इसके यूनिट्स है ठीक है एक्सेप्ट जीरो जीरो को छोड़ के कोई आई यूनिट्स है ही नहीं तो इसके अंदर पास जो क्यू है आप कोई भी एलिमेंट्स ले लीजिए जैसे कि मैंने लिया थ्री अपॉइंट फाइव ये आता है क्यू में ठीक है तो इसके लिए जो इन्वर्स आएगा जिसके जो इन्वर्स आएगा वो आएगा फाइव अपॉन थ्री सच दैट इनका अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा वन तो यहाँ से हम बोल सकते हैं थ्री अपॉइंट फाइव क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा इन क्यू ठीक है उसी तरह हमें क्या है टू दिया हुआ है तो हमें ऐसे एलिमेंट्स एसोशिएट्स फाइंड करने हैं ऐसे एसोशिएट्स फाइंड करने सच दैट अगर मुझे उनका प्रोडक्ट करूँगा तो मुझे यू मिलना चाहिए ठीक है सो टू इज इक्वल्स टू बी तो मुझे कौन सा ऐसा यूनिट लेना पड़ेगा यू कि सच दैट मुझे मिलना चाहिए टू तो मुझे आंसर टू मिलना चाहिए यूनिट से हर एलिमेंट्स तो यूनिट है तो क्या टू अपॉन बी इस सेट में आएगा यस ऑब्वियसली आएगा क्योंकि एक पॉलिन फ्रैक्शन है पी अपॉन क्यू फॉर्म में वे आर बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो ठीक है बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यू की वैल्यू हम यूनिट्स ले सकते हैं जो कि टू अपॉन बी एग्जिस्ट है सच दैट ये हो जाएगा ये तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसके जो एसोशिएट्स होंगे वो इस पैटर्न में होंगे या तो टू और टू अपॉन बी इस पैटर्न में होंगे और बी की व
कोई भी नंबर हो सकता है बट बी इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो तो इसकी वैल्यू जो होगी जो हमें एसोशिएट्स बताने हैं सारी वैल्यूज हो सकती है इन क्यू बट बी इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो तो ये इसके एसोशिएट्स हो गए सो बी बिलोंग्स टू क्यू बट बी इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो ये इसके एसोशिएट्स हो गए टू के साथ में इन क्यू